107 años de arte, 107 años de cultura, 107 años del Teatro Nacional de Santa Ana. Este se ha convertido en una ventana para las artes escénicas de la ciudad morena y que a lo largo de la historia dentro de sus paredes se han realizado diversas obras. La primera piedra se colocó el 9 de febrero de 1902, eh, se inauguró el 27 de febrero de 1910 con la obra de teatro Rigoletto de la compañía de teatro Sinibaldi de Italia. Entonces, eh, a partir de ahí comienza un periodo de 23 años de gloria como teatro. El teatro está compuesto de tres partes, el vestíbulo, el gran salón y el salón foyer, su estilo ecléctico por las diversas influencias arquitectónicas, como arcos de medio punto del románico, columnas compuestas del estilo griego, tímpanos del greco romano, almohadillados y frontones del renacimiento. El teatro a través del tiempo ha sufrido cambios en su funcionamiento, pero hasta el 2009 es que pasó a manos del Estado y fue que Secultura lo restauró para traerlo a esas viejas glorias. Su diseñador fue el ingeniero Domingo Cal y Morientes, eh, un ingeniero de Barcelona, España, que fue contratado exclusivamente para hacer el diseño de esto. El teatro es una especie de teatro a la italiana, se le llama eso, eso. Eso más que todo está enfocado en, la, en el diseño del escenario, en que existe una separación entre el escenario, actores o trasfondo y el espectador. De hecho, Luis Yercangeli, que tuvo a cargo todos los óleos y las pinturas murales, él estuvo radicado acá. Y es así como hay un área donde una pintura mural tiene su firma y tiene justamente el año de 1909 cuando estaba trabajando en esa área. Es así como vemos esa dedicación, ese empeño en cada uno de los detalles. Luego si hablamos de la decoración vemos un estucado exquisito, algo que a la vista del ser humano resulta pues envolvente, lo conquista. Con imágenes de Emerson Amaya, Kevin Baquerano, Noticias Controvisión.